Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un point sur la SLA. Ce sera la vidéo de suivi numéro 3, si je compte bien. Mine de rien, ça fait déjà presque trois semaines que j'ai fait la dernière, le temps passe et il s'est passé euh, pas mal de choses. Euh, le point positif, c'est que en ce moment, on est en vacances. On est parti avec ma femme pour se faire plaisir tous les deux. En amoureux, on se fait un petit euh, road trip et là on est à l'hôtel, un petit hôtel euh, bien sympa donc ça c'est cool. Heureusement parce que le reste n'était pas facile facile. Euh, D'abord mes jambes, eh ben, mes jambes euh, elles sont de plus en plus arrêtes, hein. elles sont arrêtes comme des piquets. J'ai énormément de mal à les, à les plier. Du coup, c'est assez difficile, de plus en plus difficile pour marcher, à tel point que tout à l'heure, je me suis encore cassé la gueule. Heureusement, je suis tombé sur la moquette, donc ça a un peu amorti, mais j'aurais pu me faire euh, bien plus mal. Pourtant, j'avais ma canne, et même avec la canne, je suis tombé. Du coup, pour essayer de contrer ses jambes raides, le neurologue m'avait donné du baclofen, je ne sais pas si vous avez vu la, la précédente vidéo. Et le baclofène, je ne le supportais pas. Donc euh, là, on va essayer, si on trouve euh, un médecin pour le prescrire, on va essayer le cannabis thérapeutique. Euh, mon, mon neurologue n'a pas l'agrément pour prescrire, donc on va essayer de trouver un collègue à lui qui a l'agrément et essayer de me faire prescrire du cannabis thérapeutique. Donc ça, ça pourrait aider. Euh, une bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que mon fauteuil roulant électrique a été euh, validé par le médecin, euh, le médecin, je ne sais pas quoi, un médecin qui, qui fait ça. Euh, C'était donc euh, lors de ma précédente visite, là, il y a 2-3 jours, j'étais à l'hôpital neurologique de Lyon, qui est le centre SLA de la région. Et donc j'en ai profité pour euh, essayer avec l'ergo et ce, ce médecin. Euh, mon fauteuil roulant électrique, donc ça c'est bon, ça a été validé. Maintenant il va falloir que le fauteuil parte au médecin conseil de la sécu, donc ça, ça va prendre trois semaines à moi. Et quand le médecin de la sécu aura à son tour validé le fauteuil, là on va passer la commande et il va partir à ben, la construction. Et voilà, au moins encore à nouveau un mois, donc ce ne sera pas avant le euh, mois d'août, hein, le fauteuil. Ce qui nous amène au, au point pas très cool, c'est qu'en attendant le fauteuil roulant électrique, on m'a conseillé un déambulateur. Alors, le déambulateur, euh, alors sûr, c'est super pratique, parce que c'est plus reposant que la canne, c'est plus sécurisant que la canne. Par contre, euh, psychologiquement, le déambulateur, euh, c'est chaud. Hein. C'est chaud patate. Se promener dans la rue avec ça, on a vraiment l'impression d'être... Euh, à la vieille mamie qui va faire ses courses avec tout le respect que j'ai pour les vieilles mamies. Voilà donc le déambulateur, hein, comme d'hab, on mettra des photos, mais c'est un point compliqué pour moi à, à passer. Donc, ça c'est pour les jambes, et ce qui est encore plus dur pour moi en ce moment, c'est les bras. Euh, mon bras gauche, ma main gauche, ah, je peux encore euh, bouger, mais alors j'ai zéro force, hein, cette fois zéro force, je ne peux même pas attraper euh, un mouchoir en papier, je laisse tomber. Euh, mais ce qui est plus compliqué, c'est que maintenant c'est ma main droite et surtout mon bras droit qui commence à partir. Et ça a été super vite parce qu'il y a deux semaines, ça allait encore bien le bras droit. Et là, en deux semaines, j'ai beaucoup perdu à tel point que c'est super compliqué de, de boire, déjà boire un verre d'eau, boire un café, euh, je suis obligé de prendre mon verre comme ça à, à deux mains et de me pencher. Euh, quand c'est un bol, ce matin au petit déj, j'avais un bol de café qui était bien rempli, en plus je tremble, donc un gros bol de café comme ça, c'est compliqué. Et puis euh, tenir les couverts, alors ça c'est chaud aussi, malgré les trucs des ergots là où mettre une grosse mousse sur le manche pour que soit, la prise soit plus facile. Euh, c'est quand même compliqué et fatigant de, de couper. A tel point qu'à la fin du repas, je, je suis mort de fatigue, j'ai l'impression que mes bras ils pèsent 150 kg. Donc les repas ça devient aussi compliqué. Euh, sans parler, je ne vais pas vous faire un dessin, mais aux toilettes euh, aussi pour se torcher les fesses, ça devient un peu compliqué. Voilà pour les bras et les jambes, donc c'est pas très réjouissant. Euh, le sommeil, je dors euh, 
pas très bien. Bon, j'ai jamais très bien dormi depuis des années, même avant la maladie. Mais là, j'aurais quand même besoin de bien me reposer. Donc, euh, bon, j'ai essayé les remèdes de grand-mère, les compléments, les machins. Ça, ça c'est pas grand-chose. Du coup, euh, le neurologue m'a prescrit une toute petite pilule, une toute petite gentille pilule d'Atarax. C'est un anxiolytique léger qui est censé euh, m'aider à dormir. Ça fait trois nuits, je crois, que j'en prends. Euh, c'est pas GG, je pense qu'il y a un effet, je dors un petit peu mieux, mais euh, bon, j'en crois pas comme un noir. Et, et vraiment, au pire, si vraiment, parce que je me réveille la nuit tellement mes jambes sont raides et, euh, et c'est désagréable. Je dirais pas que c'est douloureux, mais c'est vraiment super désagréable. Donc vraiment, au cas où, en si besoin, comme ils disent, il m'a prescrit du Valium. Euh, pour le moment, j'ai pas envie de le prendre, mais bon, il m'en a prescrit et je l'ai là à côté. Si un jour ça va, une nuit ça va vraiment pas, je peux toujours prendre un petit truc de Valium. Voilà, donc, euh, donc tout ça pour vous dire que le moral n'était euh, pas, était pas top top ces jours-ci. Heureusement qu'on est parti en vacances, ça, ça fait du bien au moral. Et puis heureusement que vous êtes là. Euh, heureusement qu'il y a ma famille, qu'il y a mes amis qui me qui me supporte, qui m'aide, qui m'envoie des messages, c'est euh, top, ça fait un bien fou. Et puis avant de vous quitter, il fallait que je vous parle d'un petit truc. Euh, je ne suis pas très à l'aise avec ça, mais euh, on avait discuté avec mon pote avant, j'ai donné mon feu vert, j'ai des super potes à moi, euh, qui ont fait une page, euh, une cagnotte en ligne, c'est une page sur GoFundMe, euh, je mettrai le lien en description. Alors c'est super gênant d'en parler parce que il y a des gens, des gens sont fous en fait. Il y a des gens que je connais pas, que je connaîtrai jamais, qui me donnent des sous. Il euh, y a des gens que je connais qui donnent des sommes euh, astronomiques. Euh, donc c'est super gênant, mais, mais ça me fait plaisir parce que à la base c'est pour le fauteuil. Mais il n'y a pas que le fauteuil, il y, y a tout un tas de trucs à faire autour. Il y aura le véhicule à aménager à changer déjà, il euh, y a plein d'aides techniques à acheter, les, la sécu, la MDPH, ça, ça fait pas tout, et puis, et puis surtout, euh, je veux laisser bah, quelque chose pour quand je serai plus là, hein, pour ma femme et mes enfants, donc, euh, donc voilà, c'est très gênant pour moi de vous parler de ça, mais ça existe, euh, je mettrai le, description de la, le lien de la cagnotte en bas, si vous ne pouvez pas donner, donnez pas, surtout donnez pas si, si vous ne le sentez pas. Alors, ah, surtout pas. Mais faites tourner, peut-être que, peut que Elon Musk ou Jeff Bezos, si on voir la cagnotte, ils vont donner des millions. Et alors là, ce sera. Voilà. Euh... Bon, c'était pour finir sur un petit peu d'humour. Eh bien, écoutez, je pense que, que j'ai fait le tour. Euh, je vais vous laisser dans mon hôtel, là, faire la bamboula. Et puis, et puis je vous dis à la prochaine fois. Allez, merci à tous. Ciao, ciao.